കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷനിൽ രണ്ട് തരം മെമ്മറികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രൈമറി മെമ്മറി രണ്ട് ഓക്സിലിയറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ക്യാഷയും റാമും ഓക്സിലിയറി മെമ്മറി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിൽ നിന്നുള്ള മെമ്മറി ക്യാഷ് എങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്തത് മുതൽ ക്യാഷ് എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ക്യാഷ് ഈസ് ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് വെൻ പവർ ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ വെൻ ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫ്രം ഓക്സിലിയറി മെമ്മറി അതായത് ഓക്സിലിയറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസും ഡാറ്റയും മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് നിറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴോ ആണ് ക്യാഷ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ ക്യാഷ് കണ്ടെയ്ൻസ് സം ഇൻവാലിഡ് ഡാറ്റ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ വാലിഡ് വേർഡ് ഇൻ ക്യാഷ് വി യൂസ് ബിറ്റ് കോൾഡ് വാലിഡ് ബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷയുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള വാല്യൂസ് പഴയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയോ മറ്റോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ക്യാഷയിൽ ഉണ്ടാവുക അതൊരു പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റ വാലിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയതാണോ പുതിയതാണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ബിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വാലിഡ് ബിറ്റ് എന്നാണ് ഓരോ ക്യാഷിലെയും വേഡിനെയും സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ വാലിഡ് ബിറ്റ് ഉള്ളത് ദ ക്യാഷ് ഈസ് ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ബൈ ക്ലിയറിംഗ് ദ വാലിഡ് ബിറ്റ് ടു സീറോ ക്യാഷ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിലെ ഈ വാലിഡ് ബിറ്റെല്ലാം സീറോ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിലെ വാലിഡ് ബിറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഴയ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും പുതിയ ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ ആ വാലിഡ് ബിറ്റിനെ ഏത് ഡാറ്റയാണോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡാറ്റയുടെ വാലിഡ് ബിറ്റിനെ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് വെൻ എ ന്യൂ വേഡ് ഈസ് കോപ്പീഡ് ഫ്രം മെയിൻ മെമ്മറി ടു ദ ക്യാഷ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ബിറ്റ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൌഡ് ടു കോപ്പി എ ന്യൂ വേഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ബിറ്റ് ഈസ് വൺ അതായത് പുതിയ കോപ്പി ക്യാഷിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാല്യൂ ബിറ്റ് സീറോ ആക്കി വീണ്ടും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് വാല്യൂ ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു വേഡ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വെർച്വൽ മെമ്മറി ടെക്നിക് വെർച്വൽ മെമ്മറി ഈസ് എ ടെക്നിക് വിച്ച് അലോസ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ മെയിൻ മെമ്മറി വെർച്വൽ മെമ്മറി ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് അവർ അവർ ക്രി പുതിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സൈസ് വളരെ വലുതും മെമ്മ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് വളരെ ചെറുതുമാണ് വലിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ എങ്ങനെ ചെറിയ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെയാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ മെമ്മറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗീവ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ദ ഇല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് എ വെരി ലാർജ് മെമ്മറി ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രോഗ്രാം എത്ര വലുതായാലും മെയിൻ മെമ്മറിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ തോന്നൽ ഇതാണ് അവരുടെ പ്രോഗ്രാം അവർ രചിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം വളരെ വലുതായാലും ചെറിയ മെമ്മറിയിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇറ്റ് കൺസിഡർ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിലിയറി മെമ്മറി അതായത് വെർച്വൽ മെമ്മറി ടെക്നിക്ക് ടോ ഓക്സിലറി മെമ്മറിയുടെ മൊത്തം തുകയെ മൊത്തം എമൗണ്ടിനെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി മെമ്മറിയുടെ മൊത്തം തുകയെ ഈച്ച് അഡ്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെഫറൻസ്ഡ് ബൈ സി പി യു ഗോസ് ത്രൂ ആൻ അഡ്രസ് മാപ്പിംഗ
പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സാണ് വെർച്വൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി ടെക്നിക്ക് പറയുന്നത് എ വെർച്വൽ മെമ്മറി സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് എ മെക്കാനിസം ഫോർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റഡ് അഡ്രസ് ഇൻ ടു കറക്റ്റ് മെയിൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വെർച്വൽ മെമ്മറി ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സാണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി നമുക്കുള്ള അഡ്രസ്സാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സാണ് അഡ്രസ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഓർ മാപ്പ് ഡൈനാമിക്കലി ബൈ യൂസിങ് മാപ്പിംഗ് ടേബിൾ ഒരു മാപ്പിംഗ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മാപ്പിംഗ് വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലോട്ടുള്ള മാപ്പിംഗ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് സ്പേസ് ആൻഡ് മെമ്മറി സ്പേസ് അഡ്രസ് സ്പേസ് എന്താണെന്നും മെമ്മറി സ്പേസ് എന്താണെന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം an address space used by a programmer will be called a virtual address and the set of such addresses is known as address space programmers create cheyna address aanu virtual address ennu parayunnathu aa virtual address inde oru set ne aanu nammal address space ennu parayunnathu adhe nammude program inde total address ne address space ennu parayunnathu an address in main memory is called physical address ശരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഈസ് കോൾഡ് മെമ്മറി സ്പേസ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് മെമ്മറി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് അഡ്രസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് മെമ്മറി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഓക്സിലിയറി മെമ്മറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്സിലിയറി മെമ്മറി അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ പല പാർട്ടുകളായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇനി പ്രോഗ്രാം ഒന്നിൻ്റെ ഡാറ്റ ഡാറ്റ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്രോഗ്രാം ഒന്നിൻ്റെ ഡാറ്റ ഡാറ്റ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റയുടെ ഭാഗം ഡാറ്റ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ടു പ്രോഗ്രാം ടു അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിലിയറി മെമ്മറി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിലിയറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മെയിൻ മെമ്മറി ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പ്രോഗ്രാം വൺ ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം വൺ ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഡാറ്റ വൺ പോയിൻ്റ് വൺ മാത്രം ഇവിടേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു ഡാറ്റ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം വൺ ഇവിടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡാറ്റ വൺ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡാറ്റ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അവിടെ കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിലറി മെമ്മറി കിടക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാത്രം ആവശ്യാനുസരണം മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കും ഈ ടെക്നിക്കാണ് പറയുന്നത് വെർച്വൽ മെമ്മറി ടെക്നിക്ക് ഇൻ എ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡാറ്റ ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ഓക്സിലറി മെമ്മറി ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിമാൻഡ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ സി പി യു അതായത് സി പി യു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഓക്സിലറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നും പ്രൈമറി മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡാറ്റയെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടു ഡു സോ എ ടേബിൾ ഈസ് നീഡ് ടു മാപ്പ് എ വെർച്വൽ അഡ്രസ് ടു എ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫ
ഇതാണ് നമ്മുടെ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വെർച്വൽ അഡ്രസ്സ് രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന വെർച്വൽ അഡ്രസ്സാണ് ഇവിടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് ടേബിളിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് ടേബിളിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിനെ ഈ മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിലിയറി വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിനെ സോറി വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനൊരു കൺവെർഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പിംഗ് ടേബിളാണ് മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി ടേബിൾ ബഫർ രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും മെമ്മറി ടേബിൾ ബഫർ രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യും മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഈ മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള എല്ലാ അഡ്രസ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിളാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള എല്ലാ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനും ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വെർച്വൽ അഡ്രസ് ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സിന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സാണല്ലോ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്ററിനകത്തായിട്ട് ഈ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് എടുത്തു വയ്ക്കും മെയിൻ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കും ഇതാണ് ഈ ഫിഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഫിഗറാണ് മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ദ മാപ്പിംഗ് ടേബിൾ മേ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി ഓർ ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ മാപ്പിംഗ് ടേബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിൽ മൂന്ന് കേസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിലായത്തെ കേസ് അൻ അഡീഷണൽ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ആസ് വെൽ ആസ് വൺ എക്സ്ട്രാ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ മെമ്മറി മെമ്മറി നമുക്ക് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഒരു എക്സ്ട്രാ മെമ്മറി റെഫറൻസ് ആക്സസ് ടൈം പോകും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ആ മെമ്മറിയിലേക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആകും സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആക്സസ് ടൈം രണ്ട് മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം വരും സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ മെമ്മറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ മെയിൻ മെമ്മറി മാപ്പ് ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെമ്മറി മാപ്പ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് രണ്ട് ആക്സസ് ടൈം വരും തേർഡ് കേസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഡാറ്റയുടെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന മാപ്പിംഗ് മാപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ മാപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കേസുകളാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് അഡ്രസ് മാപ്പിംഗ് യൂസിങ് പേജസ് പേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഗ്രാമിനെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് പേജസ് എന്ന് വിളിക്കാം ദ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ് കോൾഡ് ബ്ലോക്ക്സ് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് പല ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കുകളുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അഡ്രസ് സ്പേസിൽ ഒരു പേജിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും സൈസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അഡ്രസ് സ്പേസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ഈസ് കോൾഡ് പേജ് അപ്പോൾ അഡ്രസ് സ്പേസ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിൻ്റെ വെർച്വൽ വെർച്വൽ അഡ്രസ്സുകളുടെ സമ്മാണ് അഡ്രസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ് സ്പേസ് അഡ്രസ് സ്പേസിനെ നമ്മൾ ഓരോ പേജുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സെയിം സൈസുള്ള പേജുകളായിട്ടാണ് നമ്മ
മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് ഇത് ഓക്സിലറി മെമ്മറിയിലുള്ള നമ്മുടെ അഡ്രസ് സ്പേസ് ഇത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇതിനെയും ഓരോ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് സീറോ ബ്ലോക്ക് വൺ ബ്ലോക്ക് ടു ബ്ലോക്ക് ത്രീ അതിൻ്റെ സൈസും വൺ കെ ആണ് വൺ കെ അതായത് ഒരു പേജിൻ്റെ സൈസിൻ പേജ് സൈസിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്